السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল অ্যান্ড শেয়ার্স ফোর্থ ইয়ারের জন্য এই চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টুতেই না ফোর্থ ইয়ারে আরও একটা সাবজেক্ট আছে অ্যাকাউন্টিং থিওরি ওই সাবজেক্টটা তো এ অধ্যায় থেকে অঙ্ক থাকে তো এই দুইটা সাবজেক্ট মিলে টোটালি প্রত্যেক বছর প্রায় চব্বিশ মার্কের মতো অঙ্ক থাকে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং টুতে চোদ্দ মার্কের জন্য এবং অ্যাকাউন্টিং থ্রিতে দশ মার্কের জন্য তো স্বাভাবিকভাবে এ অধ্যায়টা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি এ অধ্যায়ের কাজ হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানের সুনাম মূল্যায়ন আর ওই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারগুলির মূল্য নিরূপণ ওই প্রতিষ্ঠানের কতটুকু সুনাম আছে আর ওই প্রতিষ্ঠানের যে শেয়ারগুলি আছে ওইগুলির দাম কত বেসিক্যালি এ অধ্যায়ের দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে গুডউইল একটা হচ্ছে শেয়ার্স আজকে আমরা গুডউইলটা কীভাবে বের হয় ওইটা শিখবো আর একটা জিনিস ফোর্থ ইয়ারের যে অঙ্কগুলি ওইগুলি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার ওইরকম না আমরা এতদিন যা শিখছি তার চেয়ে টোটালি ডিফারেন্ট সম্পূর্ণ নতুন তো ফার্স্ট ক্লাসগুলি অঙ্কের নিয়মগুলি যেগুলি বলা হয় ওইগুলি জেনুয়েনলি মনে রাখা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তো যে সব কথাগুলি বলবো তো একটু খেয়াল করে শুনবেন তাহলে শুরু করা যাক গুডউইল এটা ভ্যালুট করার জন্য অ্যাকচুয়ালি দুইটা পদ্ধতি আছে এক ক্যাপিটালাইজেশন মেথড দুই সুপার প্রফিট মেথড এক নম্বর যে ক্যাপিটালাইজেশন মেথডটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি অতটা ইফেক্টিভ না কারণ এই মেথডের অঙ্ক একদমই আসা না বললেই চলে নর্মালি সুপার প্রফিট মেথডটা দিয়ে গুডউইল ভ্যালুট করতে হয় তাই আমরা এক নম্বরে যে ক্যাপিটালাইজেশন মেথড এই মেথডটা ইগনোর করব আর দুই নম্বর সুপার প্রফিট মেথড দিয়েই গুডউইল ভ্যালুট করব এখন সুপার প্রফিট মেথড দিয়ে কীভাবে গুডউইল ভ্যালুট করা হয় এটা কয়েকটা স্টেপ আছে অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা ওয়ার্কিং ওই ওয়ার্কিংগুলি কি ওইগুলি এখন একটু দেখব চলুন দেখা যাক ফার্স্ট অফ অল সুপার প্রফিট এই জিনিসটা কি একটা এক্সাম্পল দিই সাপোজ আপনি আর আপনার ফ্রেন্ড দুজনই পাঁচ লাখ টাকা দিয়া দুটা মুদি দোকান পাশাপাশি খুলে বসছেন দুইজনে ঠিক একই পরিমাণ জিনিস সেম জিনিস নিয়ে ব্যবসা করতেছেন আপনি প্রথম মাসে মুনাফা করছেন এক লাখ টাকা আর আপনার ফ্রেন্ড প্রথম মাসে মুনাফা করছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই যে একই রকম ব্যবসা আর একই পরিমাণ ক্যাপিটাল নিয়ে আপনারা যে ব্যবসা শুরু করলেন কিন্তু আপনি তার চেয়ে বেশি মুনাফা কামাইলেন এটা হচ্ছে সুপার প্রফিট দুইটা একই রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি একটা প্রতিষ্ঠান বেশি মুনাফা আর্ন করে তাহলে ওইটা হচ্ছে সুপার প্রফিট যতটুকু বেশি আর্ন করবে অতটুকুই হচ্ছে সুপার প্রফিট আই হোপ ইউ ক্যাস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এবার সুপার প্রফিট মেথডের মাধ্যমে গুডউইল ভ্যালিউট করার জন্য আমাদেরকে যেসব স্টেপগুলি পার করতে হবে মানে যেসব ওয়ার্কিংগুলি করতে হবে ওইগুলো দেখতে পারতেছি এই স্টেপগুলি বা এই ওয়ার্কিংগুলি ছাড়া কখনই গুডউইল ভ্যালিউট করা সম্ভব না তো এই ছয়টা ওয়ার্কিং অলওয়েজ করতে হবে তো এবার একটা অঙ্ক শুরু করা যাক চলুন দেখা যাক দ্য ফলোয়িং ব্যালেন্স শিট অফ মিস্টার রুহিম অন সেপ্টেম্বর থার্টি টু থাউজেন্ড টেন দুই হাজার দশ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মিস্টার রুহিমের একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে লাইবিলিটিস অ্যান্ড অ্যাসেট আছে অ্যান্ড নিচে আরও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে দ্য নেট প্রফিট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড ওয়ার এস ফলোস এখানে তিনটা বছরের নেট প্রফিট দেওয়া আছে মানে নেট ইনকাম দুই হাজার আট দুই হাজার নয় আর দুই হাজার দশ আর এখানে বলছে ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ভ্যালিউ দ্য গুডউইল তো আমাদের এখানে বলেই দিছে যে তোমরা গুডউইল বের করো অ্যাট টু ইয়ার পার্চেস অফ দ্য সুপার প্রফিট এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে এখানে যে অ্যাট টু ইয়ার পার্চেস বলছে টু ইয়ার পার্চেস এর মানে এই না যে দুই বছরের ক্রয় এটা একটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে টু ইয়ার পার্চেস অ্যাকচুয়ালি টু ইয়ার পার্চেস বলতে দুই গুণ বোঝানো হয়েছে সুপার প্রফিটের দুই গুণ ইউ আর রিকোয়ার টু ভ্যালিউ দ্য গুডউইল অ্যাট টু ইয়ার পার্চেস অফ দ্য সুপার প্রফিট গুডউইল বের করতে বলছে সুপার প্রফিটের দুই গুণ আর এরপর বলছে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন ইস টেন পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি এই পুরো অঙ্কে পূজার জিনিস এই এতটুকু যে টু ইয়ার পার্চেস মানে দুই বছরে ক্রয় না দুই গুণ যদি থ্রি ইয়ার পার্চেস বলতো তাহলে তিন গুণ এই জিনিসটা একটু মন রাখার চেষ্টা করবেন তো এখানে আমার গুডউইল ক্যালকুলেট করতে হবে কিন্তু বইলা দেয় না যে কোন মেথডে ক্যালকুলেট করতে হবে কিন্তু একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমরা যখনই গুডউইল ক্যালকুলেট করব বা গুডউইল ভ্যালিউট করব আমরা সুপার প্রফিট মেথডেই করব আর আমাদের সুপার প্রফিট মেথডে গুডউইল ক্যালকুলেট করার জন্য কয়েকটা ওয়ার্কিং করতে হয় বা কয়েকটা স্টেপ ফলো করতে হয় তো এবার আমরা অঙ্ক শুরু করব মানে আমাদের ওয়ার্কিংগুলো শুরু করব চলুন দেখা যাক আমাদের ফার্স্ট ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার জন্য একটা সিম্পল জিনিস করতে হবে আমাদের ব্যালেন্স শিটে যে অ্যাসেটগুলি দেওয়া আছে ওইখান থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিস বাদ দিতে হবে সিম্পল টোটাল অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট থেকে কিছু জিনিস ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডে আসবে না যেমন যদি ব্যালেন্স শিটে গুডউইল থাকতো তাহলে ওই গুডউইলটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডে আনা যাবে না কিন্তু যদি গুডউইল
দুই নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট এই ক্যাপিটাল এমপ্লয়ের ইনভেস্টমেন্ট আসবে কিন্তু যেটা ট্রেডিং উইটা আসবে যেটা নন ট্রেডিং উইটা আসবে না এখানে আমাদের শুধু ইনভেস্টমেন্ট লেখা আছে ট্রেডিং বা নন ট্রেডিং কিছুই বলে নাই তো আমরা এটা এসজিএম করে নিব ধরে নিব যদি আমরা ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট ধরে নেই তাহলে এটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়ে আনবো আর যদি আমরা নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট ধরি তাহলে আনবো না আমরা এখানে এই ইনভেস্টমেন্টটাকে এজ আ নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট ধরে নিছি এই জন্য আমরা এখানে ক্যাপিটাল এমপ্লয়ের মধ্যে এটা আনি নেই আপনার ইচ্ছা হলে এটা আনতেও পারবেন আবার নাও আনতে পারবেন জাস্ট অঙ্কের শেষে একটা টিকা দিয়ে দিবেন যে ধরে নিলাম ইনভেস্টমেন্ট এজ ট্রেডিং আবার ধরে নিলাম ইনভেস্টমেন্ট এজ নন ট্রেডিং এরপর তিন নাম্বার যে জিনিসটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়ে আসবে না অ্যাসেটের মধ্যে থেকে সেটা হচ্ছে ফিকটিশিয়াস অ্যাসেট বা ভুয়া সম্পত্তি যদি ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটের মধ্যে কোনো ভুয়া সম্পত্তি থাকে তাহলে ওই ভুয়া সম্পত্তিটাও ক্যাপিটাল এমপ্লয়ের অ্যাসেটের মধ্যে আসবে না ভুয়া সম্পত্তি বলতে যেমন প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স তারপরে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন এরকম জিনিসগুলি ক্যাপিটাল এমপ্লয়ে আসবে না এখন আমরা উপরে যেই ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেট আছে ওইখান থেকে আমরা ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আনছি মেশিনারিস আনছি ইনভেস্টমেন্ট আনি নেই কারণ আমরা ধরে নিছি যে ইনভেস্টমেন্ট এটা নন ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট আমরা ইচ্ছা হলে এটা ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্টও ধরতে পারতাম জাস্ট আমাদের মতো আমরা করার জন্য আমরা নন ট্রেডিং ধরে নিছি এরপর আমরা স্টক আনছি ক্যাশের ব্যাংক আনছি অ্যাকাউন্টস হিসেবে আনছি আর আমাদের টোটাল অ্যাসেট হইল দুই লক্ষ বারো হাজার চল্লিশ আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার নিয়মটা কি অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিসটা বাদ দিতে হবে তো আমরা আমাদের লাইবিলিটি সাইডটাতে দেখতে পারতেছি যে কারেন্ট লাইবিলিটিস আছে একটাই অ্যাকাউন্টস পেয়েবল উপরে যে ক্যাপিটাল জেনারেল রিজার্ভ এগুলো হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি আইটেম তো এগুলি আসবে না শুধুমাত্র একটাই কারেন্ট লাইবিলিটিস আছে ওইটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তো আমরা আমাদের টোটাল অ্যাসেট থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিস বাদ দিলাম আটত্রিশ হাজার চল্লিশ তো আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থাকলো এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আই হোপ ইউ গাইস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এরপর আমরা আমাদের সেকেন্ড স্টেপ করব আমাদের সেকেন্ড ক্যালকুলেশন হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার জন্য ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট বাদ দিতে হবে এখন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড তো আমরা একটু আগে ক্যালকুলেট করছি তাই আমরা এখানে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা লিখলাম এখন হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট কি উপরে ব্যালেন্স শিট হচ্ছে দু সালের আর দুই সালের প্রফিট হচ্ছে তেতাল্লিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ এটাই হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট এই কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের হাফ কইরা ওইটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে বাদ দিলেই আমরা এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড পেয়ে যাব এই কারেন্ট ইয়ার প্রফিট সরাসরি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে বাদ দেওয়া যায় না আরও অনেক কিছু কারেন্ট প্রফিট থেকে বাদ দিয়া তারপর হাফ করতে হয় ওই হাফটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে বাদ দিতে হয় এখন কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে কোন সব জিনিসগুলি বাদ যায় এখানে যে নেট প্রফিটগুলি আছে এগুলো যদি বিফোর ট্যাক্স থাকে তাহলে এই কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে প্রথমে ট্যাক্স বাদ দিতে হবে তারপরে ওইটারে হাফ করতে হবে কিন্তু উপরে বইলা দেয় নাই যে এটা বিফোর ট্যাক্স নাকি আফটার ট্যাক্স এই জন্য আমরা এখানে নিজের মতো করে এজিম করে নিব এটা বিফোর ট্যাক্স অথবা আফটার ট্যাক্স যদি বিফোর ট্যাক্স ধরি তাহলে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট থেকে প্রথমে ট্যাক্স বাদ দিব তারপরে ওইটাকে হাফ করব আর যদি আফটার ট্যাক্স ধরি তাহলে আর ট্যাক্স বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নাই এখন যদি বিফোর ট্যাক্স ধরি এখানে তো ট্যাক্স রেটটা দেওয়া নেই আমার ট্যাক্স রেটটাও নিজের মতো করে এজিম করে নিব হয়তো চল্লিশ পার্সেন্ট অথবা পঞ্চাশ পার্সেন্ট অথবা তিরিশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট নিজের মতো করে যা খুশি ধরতে পারি বাট একটা স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আমরা এখানে অ্যান্সারে নেট প্রফিটটা আফটার ট্যাক্স ধরছি তাই এই জন্য এখান থেকে ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে নেই সরাসরি কারেন্ট ইয়ার প্রফিটে হাফ করে দিছি আর এখানে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে বাদ দিছি তো এখানে প্রথম কথায় আবার আসি যে অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার জন্য কি করতে হবে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড থেকে হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার প্রফিট বাদ দিতে হবে কারেন্ট ইয়ার প্রফিট কোনটা যেই বছরের ব্যালেন্স শিট ওই বছরের প্রফিটটা আই হোপ ইউ গেস ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এবার আমাদের স্টেপ নাম্বার থ্রি আমাদের স্টেপ নাম্বার থ্রি হচ্ছে অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট বের করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে অ্যাভারেজ প্রফিট বের করতে হবে উপরে যে তিন বছর প্রফিট আছে এটার তিন দিয়ে ভাগ করলে আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট পেয়ে যাব এখন অ্যাভারেজ প্রফিট থেকে কিছু জিনিস যোগবিয়োগ করার পর আমরা পাবো অ্যাভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট এখন কোন সব জিনিসগুলো যোগবিয়োগ করতে হবে একটু আগে যে আমরা অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড করছি ওইখানে কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে যে সব জিনিসগুলো যোগবিয়োগ হবে ওইগুলি এখানে অ্যাভারেজ প্রফিটের সাথে যোগবিয়োগ হবে যদি একটু পিছনিকা দেখেন যে কারেন্ট ইয়ার প্রফিটের সাথে কোনো কিছুই যোগবিয়োগ হয় নাই কিন্তু আমরা আলোচনা করছিলাম যে কোন সব জিনিসগুলো যোগবিয়োগ হবে আরো অনেক কিছু আলোচনা করি নেই আগামীতে যে অঙ্ক করবো ওইখানে আমরা নতুন নতুন জিনিসগুলি আরো দেখবো যে কোনগুলি যোগবিয়োগ হবে
normal profit. Normal profit is a simple sutro. Average capital employed into normal rate of return. Normal rate of return is shortly used as NRR. So, we have to say average capital employed is NRR. We have to say that normal rate of return is 10%. We have to say that average capital employed is 10%. Average capital employed is 10%. We have to say that we have to say that we have to say that we have to say এখন আমাদের স্টেপ নাম্বার 5 হচ্ছে সুপার प्रॉफिट সুপার प्रॉफिट বের করার জন্য একটা সিম্পল সূত্র এভারেজ মেইনটেইনেবল प्रॉफिट মাইনাস নরমাল प्रॉफिट আমরা একটু আগে এভারেজ মেইনটেইনেবল प्रॉफिट এন্ড নরমাল प्रॉफिट বের করছি এই দুটার মান বসাইছি আর পেয়ে গেছি আমাদের সুপার प्रॉफिट এরপর আমাদের স্টেপ নাম্বার 6 মানে ফাইনাল স্টেপ আমাদের ফাইনাল স্টেপটা হচ্ছে আমাদের রিকয়ারমেন্টটা বের করা আমাদের রিকয়ারমেন্টে চাইছিল ভ্যালু দা গুডউইল এট টু ইয়ার পারচেজ অফ দা সুপার प्रॉफिट মানে সুপার प्रॉफिटের দ্বিগুণ হচ্ছে আমাদের গুডউইল তো গুডউইল সমান সমান সুপার प्रॉफिट ইনটু 2 যেহেতু 2 ইয়ার পারচেজ বলছে তাই সুপার प्रॉफिटের সাথে দ্বিগুণ হলো আর যদি 3 ইয়ার পারচেজ বলতো তো সুপার प्रॉफिट ইনটু 3 হইতো তো আমরা এখানে গুডউইল সমান সমান সুপার प्रॉफिट ইনটু 2 দিলাম সুপার प्रॉफिट একটু আগে আমরা বের করেছি 22267 ইনটু 2 সমান সমান 44534 এটাই হচ্ছে আমাদের রিকয়ারমেন্ট মানে গুডউইল तो ये चिलो अमादर सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल वैल्यूएशन बट एक तरह जिन्हें शोध अपने तो खुना बुझते पर सेंड जे इस छोटा वर्किंग चरा सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल वैल्यूट करो कौन ही पॉसिबल ना होय तो फास्ट टाइम अपना तो कैसे कुछ टफ लगते पारे कुछ हिंमोने तो पारे बट जेन्युइन लेक्टा পারতাম আবার নাও ধরতে পারতাম আমরা এখন ধরি নাই আমাদের ইচ্ছা আবার দেখেন ইনভেস্টমেন্ট আমরা এটারে ট্রেডিং নন ট্রেডিং নিজের ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারতাম আবার যখন আমরা নেক্সট অঙ্ক করতে যাব ওইখানে আবার নতুন নতুন জিনিস ইমাজিন করে নিব এগুলি আপনারা জাস্ট ধরে নিতে হইব আপনারা মনে করতে পারেন আমরা কখন কি ইমাজিন করব এগুলি নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না দুই এক অঙ্ক করলে ইজিলি সব জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে তখন আপনারা নিজে নিজে বুঝতে পারবেন কোন জায়গায় কোনটা ধরে নিতে হবে সো গাইস কিপ কানেক্টেড আর যে জিনিসগুলি ভিডিওর মধ্যে বলা হয় ওগুলি মন রাখার চেষ্টা করেন আর এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্স করতে পারেন অথবা কমেন্টে জানাতে পারেন थैंक यू আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু